Det hade länge funnits en önskan om att låta uppföra ett församlingshem med kapell i trekanten. Och ett steg i att förverkliga denna önskan inleddes med att man i december 1910 satt in 9 kronor och 34 öre på ett bankkonto. Efter 13 år hade fonden vuxit till 10 000 kronor, vilket fick bli grundplåten till bygget. Ytterligare två år senare, den 25 november 1925, kunde det nyuppförda kapellet invigas av den dåvarande biskopen i Växjö stift Ludvig Lindberg. Och det var också biskopen som föreslog att kapellet skulle få namnet Sankt Olof efter den norske helgonkungen som inte bara är Norges nationalhelgon utan också under medeltiden ett av de populäraste helgonen i Norden. På midsommarafton, tre år senare, invigdes kyrklockan som gjutits av KG Bergholtz och kompani i Stockholm. 1932 utförde konstnären Nils Asplund en Alcesco-målning på fondväggen i koret. Men den är sedan en renovering i början av 1960-talet täckt av en ny innervägg. Vid samma tillfälle tillbyggdes en läktare, bänkinredningen renoverades och nytt altare och predikstol tillkom. Och det var när återinvigningen skedde den första söndagen i advent 1962 under ledning av biskop David Lindqvist som kapellet fick status som kyrka. Framför den nya innevägen finns ett altaskåp som kom på plats i slutet av 1960-talet och som har formen av en målad triptyk skapad av konstnären Sven Bertil Svensson från Mörby Långa. Altaskåpets huvudmotiv som vi ser när skåpet öppnats visar senare ur uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel, där Johannes skildrar hur de 24 äldste faller ner och tillber honom som sitter på tronen. På vänstra flygens insida syns framför de tolv äldste Jungfru Maria och längst bak ärkeängeln Gabriel. På högra flygen står Johannes döparen främst och ärkeängeln Mikael i bakgrunden. När skåpet är stängt under fastan visas ett annat motiv ur Bibeln, kampen mellan det goda och det onda representerad av ärkeängeln Mikael och draken. Dopfunten av trä med dopskål i tänn skänktes av kyrkliga syföreningen 1951. Altabordet av sjödrängt ek kom på plats samtidigt som triptyken 1968. Samtidigt fick kyrkan krucifixet i järnsmide som hänger i öppningen mellan kor och långhus, utfört av konstnären Erik Höglund som var verksam vid Boda Bruks AB. 1970 fick kyrkan den bildväv som smyckar väggen bakom predikstolen. Motivet är skapat av konstnären Hans Krondal från Brösar på Hemslöjden i Kalmar och utfört vävarbetet. Från början fanns en kammarorgel i kapellet. 1957 inköptes en åttastämmig piporgel från Olof Hammarberg i Göteborg, men denna byttes ut i början av 1990-talet mot en tolvstämmig orgel tillverkad av Ålems orgelverkstad. 1983 gjordes en tillbyggnad som fick namnet Sankt Olofsgården. I Stora Salen finns två konstverk. Dels en tavla skapad av Anita Hedin från Trekanten med motivet Guds kärlek är som stranden. Dels tre bildvävnader, det är tre träden av textilkonstnär Kristina Lokrantz från Mörtfors.